ثلاث مفاهيم ثلاثة terms لازم نعرفه data warehouse data mart data lake data warehouse بيقول لك copy of this, the historical data of the entire organization can be stored in a single location known as data warehouse or enterprise data warehouse ايه القصة؟ كل الداتا الهيستوريكال اللي في الشركة لحد سنة 2019 متخزنة في حتة بيسموها داتا ويرهاوس يبقى الداتا دي هيستوريكال الداتا دي مش ابديتد لان انت خزنت لحد 2019 2020 انت شغال في ترانزاكشنز جديدة بتعملها على السيستم بتاعك مثلا فالداتا دي مش ابديتد الداتا دي ريد اونلي لان مش طبيعي انك تخلي حد يخش على الداتا وير هاوس اللي هو الهيستوري بتاع الشركه ويبدا يعدل فيه ولا سيما زي ما هنشوف ان ممكن يكون الهيستوري ده ممتد لسنين بعيده قوي طيب يبقى الداتا وير هاوس داتا قديمه داتا هيستوريكال ريد اونلي نوت ابديتد متخزنه في حته على بعضها تخص مين الانتربرايز ككل قال لك الداتا وير هاوس از سيبريت فروم الاي ار بي سيستم اللي انت شغال عليه دلوقتي عشان كده بقول لك هي مش ابديتد خلاص انت خدت كل الداتا 2018 وانت رافعها على الداتا وير هاوس 2019 وانت رافعها على الداتا وير هاوس الداتا وير هاوس فين؟ مش مهم محطوطه على هارد ديسك محطوطه على سيرفر محطوطه على كلاود سيرفر مش قصتي المهم ان الهيستوريكال داتا بتاعتي اللي هي مش ابديتد محطوطه في حته مع بعضها طيب ستورينج الداتا وير هاوس تو بي يوسفل داتا وير هاوس الداتا ستورد ان الداتا وير هاوس شود بي ايه الخصائص او الكاركترستكس بتاعت الداتا وير هاوس يقول لك be free of errors طبيعي خلاص انا خلصت شغلي وراجعت والكلام ده وقبل ما بكى بالكلام ده وارفع له داتا وير هاوس لازم اكون متاكد ان كل شغل مظبوط وكل الداتا مظبوطه لاني عارف ان بعد كده مش هعدل فيها فطبيعي لما يكون عندي هيستوري في داتا لابد ان هي تكون آه ما فيش ايرورز فيها تكون اكيورت عشان لما اجي احتاج لها بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه بعد 10 يبقى الداتا اللي انا شغال عليها داتا اكيورت ما فيهاش ايرورز على الاقل انت بتجتهد انك توصل لده be uniformly defined الاكسس على الداتا ويرهاوس تكون عمليه يونيفورم يبقى العمليه اكسسبل من كذا واحد من كذا مكان في كذا حته لكذا يوزر عشان يبقى سهل على الناس الوصول للداتا ويرهاوس وين نيدد كفر لونجر تايم سبان طبعا المفروض انت الداتا ويرهاوس بتاعك هيستوري بتاع الشركه فانت عمال تخزن في الداتا ويرهاوس المخزن بتاعك اللي انت حاطه على جنب ده عشان ما يبص عشان ما حدش يطلع فيه ما حدش يلخبط فيه ما حدش يعمل فيه ده هيستوري ده نوت ابديتد الكلام ده عدد السنين بقى اللي انت محتاج فيها الداتا دي وفقا بقى للقوانين اللي في البلد بتاعتك وفقا لمتطلبات الاس سي سي وفقا للكلام ده في دول بتهدر الداتا بعد خمس سنين في دول بعد 10 سنين فلا بد ان يكون الداتا وير هاوس بتاعتك از لونج از يو نيد اول يوزرز تو رايت كويريز that can draw information from several different areas of the data warehouse. يبقى الموضوع accessible عن طريق users. أي حد عايز يشوف حاجة يبقى سهلة عليه عملية accessing the data warehouse بتاعي. Data Mart جزء من data. جزء من كل. ممكن يكون جزء من the data warehouse. يبقى data warehouse دي كل الداتا بتاعت الشركة في السنين اللي انت محتاجها القديمه دي كلها ممكن يكون 10 و20 سنه متخزنه في حته ما بيحصلش عليها ابديت وما بيحصلش عليها اي شغل جديد لان هي هيستوريكال انما الداتا مارت سب سيكشن جزء من الداتا وير هاوس ذا بروفايدز يوزرز ويز اناليتيكال كابابيلتيز فور ا ريستريكتد سيت اوف داتا يبقى جيت مثلا عايز تفحص سنه 2019 حد اخد شغل 2019 اللي هي اتقفلت وعدت ومش هقدر اعدل فيها من الداتا وير هاوس بتاعتي وابدا اطلع الكلام ده واعرضه ممكن يكون بشكل تاني ممكن بقى ابدا اطلع من الداتا دي معلومات تقارير اشكال جديده وفقا بقى لمتطلبات الفحص الضريبي والكلام ده لو كان المثال ده هيسهل لكم الفكره فالداتا مارت جزء من كل مش بالضروره تكون جزء من الداتا وير هاوس ان ممكن يكون الداتا مارت هو السنه اللي انت شغال فيها المهم ان هي جزء من معلومات يبقى لو كل المعلومات القديمه الهيستوريكال النوت ابديتد اللي هي الريد اونلي متخزنه في حته دي داتا وير هاوس جزء من معلومات سواء بقى القديمه او الجديده ده داتا مارت
وممكن تعرضه بشكل مختلف الداتا اور هاوس انت بتاخدها زي ما هي الداتا مارت يبقى انت بتعدل في عمليه عرض حبس حسب بقى الاستخدام اللي انت هتحتاج فيه قصه الداتا مارت دي انا عايزها لفحص ضريبي عايزها عشان اخد بناء عليها اقارن بحاجه قديمه ايه البيربس اللي انا محتاجها فيه وابدا اوظفها وفقا للبيربس ده بيقول لك الداتا مارت كان بروفايد سكيورتي فور سنسيتيف داتا because it isolates that the data certain people are authorized to use and prevents them from seeing data that needs to be kept confidential. ما انا الداتا مارت ده انا خدت جزء من كل ليه؟ لان ربما الحد اللي عايز اعرض عليه المعلومه دي او اللي عايز ياخد قرار معين مش محتاج بالضروره يشوف كل المعلومات الثانيه اللي عن الشركه، مش محتاج بالضروره يشوف المعلومات الثانيه في السنين اللي فاتت دي كلها، يبقى انا بعرض جزء من كل حتى حفاظا على موضوع الكونفيدنشياليتي دي من البنفيتس بتاعتها يقول لك ان الداتا مارتس دي ليها كذا تايب ليها كذا نوع ديبندنت لما تكون الداتا مارتس دروز مبنيه على اكزيستنج داتا وير هاوس يبقى انا عندي داتا وير هاوس اخدت منها سنه 2019 عملت منها داتا مارت عشان عايز اعرضها بشكل معين افحص بيها ضريبيا دي اسمها ديبندنت داتا مارت اندبندنت لما يكون الداتا مارت از كرييتد ويز اوت ذا يوز اوف الداتا وير هاوس يبقى انا جبت الداتا مارت من الابديت الداتا من سنه 2020 ما رجعتش للداتا وير هاوس خدت منها سنه 2019 لا ده سنه 2020 جالي فحص ضريبي مفاجئ انا عايز ارجع الست شهور دول طب تعمل داتا مارت جزء من الاكاونتنج مثلا سيستم بتاعي هو عايز يراجع ايه فتبقى ابديتد فدي الديبندنت مبنيه على الداتا وير هاوس الاندمنتنت مش مبنيه على الداتا وير هاوس. في بقى حاجه اسمها مجموع الاثنين على بعض. انك تعمل داتا مارت تكون هايبرد، هايبرد يعني فيها جزء ديبندنت على الداتا وير هاوس وفيها جزء اندمنتنت على الداتا وير هاوس، مش معتمد على الداتا وير هاوس، يعني انت جبت مثلا داتا وير هاوس عندي 20 سنه فاتوا، خدت 2019 مع دي ديبندنت على الداتا وير هاوس. مع ست شهور من 2020 اللي هي الابديتد عشان هعمل فحص لسنه ونص مثلا هي دي الهايبرد عشان ايه نحاول ابسط لكم الفكره مش بالضروره ان الداتا مارت تكون جزء من الداتا وير هاوس زي ما قلت لك الديبندنت جزء من الداتا وير هاوس الاندبندنت جزء من الابديتد داتا بتاعت السنه اللي انا لسه شغال فيها الهايبرد بيجمع الاثنين مع بعض وطبعا بالمثال اللي انا شرحته لكم اعتقد ده يبسط لكم الفكره تماما داتا ليك كل ال... او معظم طبعا الكلام اللي اتكلمنا فيه في اكاونتنج انفورميشن سيستم ومش عارف ايه وكان ده يسموها ستراكشرد داتا وفاكر اللانجوج اللي قلت لك عليها اس كيو ال ستراكشرد كويري لانجوج فانت بتتكلم كل الكلام ده في ستراكشر ستراكشرد بمعنى ان الداتا منظمه طب لو الداتا دي مش منظمه يعني ايه عشان نفهم انا بتكلم عن ايه؟ يعني انا عندي كم من الايميلات مش طبيعي الايميلات دي مش ستراكشرد في ايميل 20 سطر وايميل 30 سطر وايميل بالعربي وايميل بالانجليزي وايميل فيه اتشمنت وايميل ما فيهوش اتشمنت وايميل فيه صور وايميل ما فيهوش صور ده حتى الصور نفسها انستراكشرد داتا يبقى الايميلات دي انستراكشرد داتا ده مثال للانستراكشرد داتا صور فيديوز ايميلز كل دي داتا موجوده عندك في الشركه وممكن تكون محتاج ان انت تعتمد عليها في اتخاذ قرارات معينه قال لك الداتا ليك ده ماسيف body of information في حجم كبير بقى هنا والعمليه unstructured fed by multiple sources جايه لك من sources كتيره ايميلات بقى من ناس كتيره بشكل مختلفه وزي ما شرحت لك بلغات مختلفه فيها attachments ما فيهاش attachments الكلام ده كله for which the content has not been processed access, accessing a data lake هذا الحجم وهذه الطبيعه من الداتا اللي هي انستراكشرد محتاجه ناس متخصصه ناس اكسبرتس هم اللي ممكن يحللوا لك الداتا دي ويطلعوا لك معلومات تستفاد منها وتاخد بناء عليها قرارات معينه. قال لك عامه المعلومه اللي تهمنا في الجزئيه دي ان الداتا ليك يوتيلايزز النون ريليشنال داتا بيز الموضوع هناك كنا بنقول ريليشنال اقدر اربط معلومات اسم الموظف بمرتبه بوظيفته بالتعديلات اللي بتحصل عنده بالاستقطاعات بتاعته العمليه ستراكشرد العمليه اورجنايزد العمليه فيها ريليشن هنا 
صور مختلفة إيميلات مختلفة فيديوهات مختلفة أوديوز أصوات مختلفة حاجات كتيرة تكون مرتبطة بالويب سايت بتاعي مثلا وعايز أخد منها معلومات أجيب ناس إكسبرت تتعامل مع تحليل الكلام ده اللي يساعدني بعد كده إن أنا أقدر آخد قرار يقول لك الناس بتستعمل نون ريليشنال داتا بيز مانجمنت سيستم برضه في مانجمنت سيستم للكلام ده يسموه نو اس كيو ال يعني ايه؟ يعني نوت اونلي اس كيو ال يعني انت بس مش كفايه تستعمل الاس كيو ال بس ده في لانجوج في سيستم اسمه نو اس كيو ال يبقى بس ابقى انا فاهم ان ال... ان ان في حاجه في الدنيا اسمها كده بتشتغل ازاي؟ ما تخصنيش يبقى انا فاهم ان في ايميلات مش انستراكشرد وممكن احاول استفاد منها واطلع منها معلومات واشوف احلل الكلام ده ازاي في اكسبرس خاصه بالناس دي او بالايميلات دي وفي حاجه اسمها نو اس كيو ال او نوت اونلي اس كيو ال دي الداتا وير هاوس داتا مارت والداتا ليك وبكده يبقى احنا خلصنا اول عنوان في المنهج الجديد معلش انا تعبتكم معايا النهارده بس ان شاء الله تكونوا استفدتوا ونحاول نحل برضو على الجزئيه دي بعد ما نذاكرها ونراجعها كويس بحيث ان احنا نشوف بيسال ازاي وهنتعامل مع ازاي